con nosotros. Cuando Diego Pérez nos dé la orden, vamos a comenzar con la conferencia de prensa. Cuando lo diga el señor Diego Pérez, ahora sí, bueno, comenzamos con la conferencia. Diego, eh, para la eh, deportiva. Bueno, ¿cuál es el primer análisis de, de este partido que, que tuvo Peñarol con intenciones, pero que no se le dio? Sí, bueno, buenas noches para todos, un gusto de, de verlos. Eh, esperábamos otro partido, o, eh, teníamos un gran objetivo que era el resultado, hasta por encima del rendimiento, como para romper una racha o como para cortar, cortar este, un momento complicado, pero no lo conseguimos, entonces eh, me cuesta encontrar eh, puntos positivos porque eh, me siento mal por el resultado, entonces eh, a trabajar y a, y a ganar el próximo partido, esto es así y, y bueno, dentro de 15 o 20 días eh, se va a saber dónde estamos y hay que trabajar mucho para, para que sean lo más alto. Diego, buenas noches, estamos en vivo para Sport 890. Eh, consultarte cuánto te trastocó en la planificación del partido, la salida a último momento de Mayada y cuánto realmente pudiste trabajar porque estuviste dos días nada más con el plantel. Gracias. Sí, bueno, eh, no, eh, el, empiezo por el final. Sí que no tuvimos, claro, un, un, dos entrenamientos. Este y hay mucha cosa por hacer eh, así que tenemos que aprovechar al máximo la, los, los días porque por la, por la continuidad de partidos, por el calendario este, eh, va a ser así y tenemos que, que, que adaptarnos lo de, lo de Mayada bueno, trastocó porque estábamos este, ilusionados que volvía un jugador importante, un jugador que, que se había recuperado de la lesión y y bueno, a último momento nos avisan que sintió y que no podía jugar. Y bueno, trastocó un poquito el, 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 la idea de comienzo. Diego, buenas noches. Estamos en vivo para Fútbol a Sol y Sombra. Preguntarte, obviamente este es tu primer partido, pero se da un resultado que deja por primera vez a, a Peñarol en lo que va del año en el segundo lugar de la tabla anual. Sí. ¿Cuánto te preocupa a vos eso, no, pero... no mantener la punta de la tabla anual? Sí, hay que ver eh, cómo termina la tabla anual este, es verdad que dejamos dos puntos muy importantes este, pero, pero bueno, hay que intentar recuperarla y, y, y prepararnos este, para tratar de, de, de ganar esa tabla y, y a su vez este, eh, prepararnos también mucho para, para, para alguna posible final Diego, buenas noches y yo, hoy Hoy sos consciente que te, 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 te bajaste del club fútbol. ¿Y cómo, cómo se, se apunta de lo anímico para levantar este cuadro que está liquidado emo, emocionalmente? ¿Cómo se hace ese trabajo? Saludos. ¿Cómo estás? Bien. Este, bueno, eh, estamos en, en un momento difícil, obviamente, porque... Hay, los resultados que, que, que se vienen dando han, han golpeado un poco al, al plantel y eso, este, aunque intentamos eh, en estas horas intentar transmitir ideas y contagiar este, eh, eh, sobre todo a nivel, a nivel este a nivel emocional, pero pero bueno, las cosas no, no resultaron y, y no conseguimos el, no, no, no sacamos esos tres puntos que era el gran objetivo más allá del resultado. Así que nada, ganar el, el martes, a pelear por, por ganar la tabla anual y, y bueno, a mejorar porque tenemos que jugar más. Diego, buenas noches por acá, Fútbol de Peñarol. ¿Qué buscaste con el ingreso de Carlos Sánchez para el segundo tiempo, ya que había sido muy cuestionado el partido anterior en el Jardín del Hipódromo? Sí, bueno, este, cuando, cuando el equipo no, no consigue resultados, este, los jugadores son cuestionados y aposté a, a que pudiera en, darle un poco de, de calma, alguna pelota filtrada, para el, cambiamos los extremos para, para encontrar este, este, esa pelota, pero... Eh, no salió, entonces este eh, no, no terminó siendo este, lo que esperábamos. 
Diego, buenas noches, Iñaco de Cocha de Canal 4. Eh, con el equipo inicial eh, se vio más reforzadas la, las puntas, sobre todo en ataque, eh, y quizás en la segunda parte con el ingreso de Neris volvió ese doble 9 acompañado con Arezo. ¿Qué versión del ataque te, te convenció más de, de este Peñarol, ya que también estaba el debate en cuanto a hacer eso, tiene que jugar solo o, o acompañado? Bueno, me, me gustó mucho, me gustaron mucho los chicos en el primer tiempo. Este... Eh, tanto Brian como, como, como Santi Díaz creo que hicieron un, un partido correcto, intentaron, buscaron, le dieron frescura al equipo. Eh, y después buscamos alguna alternativa por el desgaste y para encontrar eh, alguna fórmula diferente para, para generar alguna situación de gol este, que, que no la terminamos concretando. Pero básicamente por ahí, pero este, hay que... Eh, trabajar mucho hay que eh, estar estar juntos eh, que el grupo no no, no sienta eh, que no, no le afecte eh, esta continuidad de resultados y, y revertir como como peñero le está acostumbrado y tenemos que, que pensar así y siento que está todo al alcance de la mano Diego, buenas noches por acá. Manuel para 13 a 0. Quería consultarte, porque recién hablaba del poco tiempo de trabajo que, que tuviste, ¿en qué te gustaría enfocarte o dónde querés hacer foco en los próximos días para el partido que se le viene a Peñarol? Y en todo un poco. Sí, no sé, es una pregunta un poco difícil porque, porque creo que tenemos que trabajar en, en, en todos los aspectos que hacen al, al, al equipo, pero a su vez también el... el, el el factor, el factor este, de confianza, de, 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 de darle apoyo a los jugadores para que encuentren este, su mejor rendimiento. Lo que pasa es que una cosa va con la otra, el resultado ayuda mucho para, para, bueno, para romper una racha o, o una situación complicada. Eh, nosotros en realidad tenemos un gran objetivo que a partir de hoy, que pasa a ser ganar el próximo juego, como lo era hoy, no lo conseguimos. Bueno, cada partido se hace más importante porque, porque los tiempos y, y se, se acortan y, y las oportunidades este, sí o sí tenemos que, que, que aprovecharlas, este, pero el foco es ganar el próximo partido, no, no puede ser otro en este momento. Yo por acá, Valentín Puntiliano para Fútbol Club. Tenéis pocos días de trabajo, llegaste a una instancia final de campeonato hay fechas entre semana, ¿qué tanto te influye a vos, Diego, como entrenador, eso? ¿Y tenés alguna idea de los contratos que vencen, cuál renovar y cuál no? Sí, pero no, no es momento ahora de, 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 de pensar en eso, porque tenemos esto inmediato, que son dos semanas de, 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 de donde tenemos que, que estar metidos, que es en, en tratar de ganar el campeonato, tratar de salir campeones. Y después ya va a haber tiempo para el tema eh, contratos y, y, y todas esas cosas Dale. Muchas, gracias. muchas gracias el técnico de Peñarol en su debut en el campeón del siglo el Laurinegro perdió la punta de la tabla anual mañana entrena el equipo Aurinegro que queda concentrado en la jornada de hoy gracias Wilson yo lo que te decía Oscar es eh, 